ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഏതാണ്ട് അൻപത് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു മാസം ആയിരത്തിലധികം രോഗികൾ ഞങ്ങളുടെ എൺപത് ശതമാനം വരെ രോഗികൾക്ക് വായിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് പുകയില മൂലമാണ് ഇതാണ് മുകേഷിന്റെ കഥ ഞാൻ മുകേഷ് ഞാൻ വെറും ഒരു വർഷമേ ഗുഡ്ക ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ എനിക്ക് വായിൽ ക്യാൻസറിന് ഓപ്പറേഷനാ ചിലപ്പോ എനിക്കിനി സംസാരിക്കാനേ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മുകേഷിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഖൈനി മുർഖാൻ ഗുഡ്ക പാൻ മസാല ഇവയെല്ലാം കൊലയാളികളാണ് മാർഷ്യൽ ആർട്സിലെ ആദ്യത്തെ കായിക കലയാണ് കുങ്ഫു അത് അഭ്യസിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ചൈന ഇത് മാർഷ്യൽ ആർട്സിലെ കുങ്ഫു അഭ്യസിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളാണ് ഈ സ്കൂളിന്റെയെല്ലാം നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ഷാവലിംഗ് ടെമ്പിളാണ് ഇത് ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ക്ഷേത്രവും കായികാഭ്യാസങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന കളരിയുമാണ് ഈ അഭ്യാസ മുറകൾ ഇവർക്ക് ആദ്യമായി അഭ്യസിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും ഈ ഷാവലിൻ ടെമ്പിൾ നിർമ്മിച്ചതും എന്നും ഇവർ ദൈവമായി സ്തുതിക്കുന്ന ഗുരുവാണ് പല്ലവ രാജാവിന്റെ മൂന്നാമത് രാജകുമാരൻ ബോധിധർമ്മൻ ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ ഇത് പല്ലവ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പാഠശാല മനുഷ്യരെ കൊന്നു നരബലി നടത്തുന്ന നിലയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കായിക അഭ്യാസങ്ങളോടൊപ്പം ഔഷധങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു മാറാ രോഗങ്ങൾ വരെ ഗുണപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഔഷധ മുറകൾ ഇവർക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഈ ഔഷധ കലകളിലും നിപുണനായിരുന്നു ബോധിധർമ്മ അഭ്യാസ മുറകൾ മാത്രമല്ല അഷ്ടമസിദ്ധികളിൽ ഒന്നാമതായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കലയും അഭ്യസിച്ചവനാണ് തന്റെ ഗുരുമാതാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ബോധിധർമ്മൻ ചീന ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം മാതാവ് നമ്മുടെ ചീനദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും ലോക നന്മയുമെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാതാവിനും പിതാവിനും എന്റെ പ്രണാമം ഇത് നാം തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണ് സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് സഹായമായി തീരും
മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രയാണത്തിന് ശേഷം ബോധിധർമ്മൻ ചീനയിലെ നാൻ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വലിയൊരാപത്ത് വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കി ആ സമയം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബോധിധർമ്മനെ അവർ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയായി കരുതുകയുണ്ടായി ആപത്ത് നീങ്ങിയതായി അവർ സമാധാനിച്ചു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആപത്ത് ചീനയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ആ മാറാ രോഗം ആ ഗ്രാമത്തിലും വന്നെത്തി
ചൈനയിൽ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വൈദ്യന്മാർക്കും ബോധിധർമ്മൻ തന്റെ ഔഷധ മുറകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മാറാ രോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയ ആ ഗ്രാമം വേറൊരു ആപത്തിനെ കൂടി സന്ധിക്കേണ്ടി വന്നു അത് മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരെ ഔഷധ വിദ്യകളിൽ അഗ്രഗണ്യനാണെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന വേളയിൽ കായിക വിദ്യകളിലും കളരിമുറകളിലും മാത്രമല്ല സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയാൽ ശത്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള മഹായോഗിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സമയം ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു
തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ആ കാഴ്ച കണ്ട ചീനയിലെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്കും ഈ അഭ്യാസ മുറകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ദാമോ എന്ന ഓമന പേരിനാൽ ചീനുമക്കൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബോധിധർമ്മൻ ആ ഗ്രാമത്തിൽ വസിച്ച് തന്റെ അഭ്യാസ മുറകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വിവരം അവരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അവരുടെ കാലഗണിതത്തിന്റെ കണക്കുകൾ തെറ്റുകയായിരുന്നു തനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യധർമ്മൻ അറിയാമായിരുന്നു ബോധ്യധർമ്മന്റെ ശരീരം ആ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമം അസുഖങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രാമമായി മാറുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ ബോധ്യധർമ്മൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നും ചൈനയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബോധിധർമ്മന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിത് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈന ജപ്പാൻ തായ്ലൻഡ് പോലുള്ള നാടുകളിൽ ക്ഷേത്രം പണിത് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനെ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ബോധിധർമ്മനോ ബോധിധർമ്മൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല സോറി അറിയില്ല ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഓ ദാമോ ബോധിധർമ്മനോ അതാരാ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ പേര് പോലെ എനിക്കറിയില്ല വല്ല സിനിമയുടെ പേരാണോ വെരി ഗുഡ് കുംഫു ഗായ് ഐ നോ ദാമു മാസ്റ്റർ ഈസ് കം ഫ്രം ഇന്ത്യ ബോധി ധർമ്മൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ആ പേര് കേൾക്കുന്നത് സോറി എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്ത മറന്നുപോയ ഈ അഭ്യാസ മുറ നമുക്കെതിരായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു
Dongli, I have told you about, is the best student of the Shaolin Temple. Mr. Dongli, these guys of the chief scientists of our country. Around 36 scientists have worked for 8 years and created an assignment called Operation Red. This Operation Red is against India. If it succeeds within three years, what we say will become the law in India. Interesting. But the curl research has become a threat to us. If the research is successful, then our Operation Red will be of no use. So you need to go to India. You have to kill that girl and come back. This is your assignment. Sir, sending a one guy, it's not good. We'll send a team. If we get caught, the country will be in problem. They won't get caught. I feel you're being overconfident because I don't trust him. You see that guard over there? General, you feel good soldier? Yes. Is he willing to die for his country? Yes. But now, he is going to die for me. Huh? Huh? Are you alright, sir? So, do you want to die for your country? Or for me? I need no one thing. What is Operation Red? Dongli, you are the one who is going to start it. Once you go to India, you will know yourself. So when do I go to India? Today. Great Bombay Circus! In this country, there is a great deal. You are all the same brothers. Great Bombay Circus is one of the things you know. Tani Nar, those are the Tali Shoya and Utari Kunada. Ningle Ella and Yangal Circus like a swagger than Jeno. Varimin, Varimin, can't ask the Kuin. Great Bombay Circus can't want Ningle, beat of Saw than Jeno. Tani Nar, those are the Tali Shoya and Utah. Every Yangal Swagger than Jeno. Yenda, a letter of Ramda Jolino Kunada, Arim in Motor Sodic Lello. Get away. You don't see down the election oil. Me and the Arab in the Fonji.
നടക്കില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയേ സർ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയൂ ഞങ്ങൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന് ഒരു മങ്കിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് വൺ ഡേ രാവിലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈവനിംഗ് അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചെത്തിക്കാം ഇദ്ദേഹം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആകെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സംഭവിച്ച അതെ അതെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നോളൂ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും നിന്നോ എന്നിട്ട് കൊരങ്ങനെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരേ ഒരു ദിവസമേ ഞാനുണ്ടാവൂ രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുമെങ്കിൽ മുതലാളിയോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ മുതലാളി കൊരങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരോഗം മേടിച്ചു കൊടുത്താ നീ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ചോദിക്കേ ഏ എനിക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട മുതലാളി കൊരങ്ങനെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തേക്കണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ മുതലാളി ആ എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ഏ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇവനെ വേണേ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇവിടെ ഒരു പണിയില്ലാത്തോനാ എനിക്ക് ഇവനേക്കാളും കൊരങ്ങാണ് പ്രധാനം ഇനി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വാ നമുക്ക് പോവാ അയ്യോ അയ്യോ മുതലാളി പോന്നു മുതലാളി മുതലാളി പോട്ടെ നിനക്കെന്താ വേണ്ട ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് സമ്മതിക്കായിരുന്നു വെറുതെ സമയം കൊടുക്കാൻ 
പോയിക്കോ പോയി വേറെ വല്ല ജോലി നോക്കടാ കുറഞ്ഞ ബിസിനസ് എന്താ അരവിന്ദ കൈ വന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിപ്പോയല്ലേ നീ എന്റെ കൈ മേടിക്കും തലയും കുത്തിയുള്ള യാത്ര ഇല്ലായിരുന്നു രാവിലെ കഴിച്ച ആഹാരത്തിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഒന്നര അടി പോലും അവന്റെ നിക്ക് അവിടെ നിക്ക എന്റെ ദൈവമേ ചായ ഒന്ന് പൊക്കി വെക്കടേ എന്റമ്മേ അയ്യോ ദാ ക്ഷീണിച്ചിട്ട് വയ്യട ഒരു പെണ്ണെ ഇങ്ങനെ ബായി പറഞ്ഞ് വിരട്ടി വിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ പുറകെ വീണ്ടും ചുറ്റിക്കിറങ്ങിയാലേ എങ്ങനെ കാല് വേദനിക്കാതിരിക്കും ഫോൺ അടിക്കുന്ന എടുത്ത് നോക്കെ എന്റെ ഫോൺ അല്ല നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണല്ലോ ഒച്ച കേൾക്കുന്നത് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ അടിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ഫോൺ അല്ല ചായ കുടിക്കുന്നു ചേട്ടാ രണ്ട് ചായ രണ്ട് അവളുടെ ഫോണാ ഇതെപ്പോഴാണ് അടിച്ചു മാറ്റിയത് അപ്പോ എന്റെ പൊന്നു മോനെ സൈറ്റ് അടിച്ച പെണ്ണിന്റെ പോക്കറ്റ് അടിച്ച ഒരേ ഒരാള് നീ തന്നെയാടാ ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ആ ഇങ്ങനെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഫോൺ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു താങ്ക്സ് പറയത്തില്ലേ ശരി ശരി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക അവിടെ ഉണ്ടാവും വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പോഴല്ലേ നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നാളെ കൊടുക്കും എന്താടാ എന്താടാ ഇത് ഇപ്പൊ കൊടുത്താ ഒരു താങ്ക്സ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നാളെ കൊടുത്താ അതിന്റെ കൂടെ 
ദർശന സുഖം കിട്ടൂലടാ മണ്ടാ നമിച്ചു മോനെ എടുക്കടാ ഫോൺ ഫോൺ എടുക്കടാ എന്താടാ ഇത് ഉടനെ എടുത്താ നമ്മള് ചൊറിയും കുത്തി ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആവില്ലേ ഇറ്റ്സ് റിങ്കിങ് ഇത് എടുക്കോ ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും എടാ റേഞ്ച് റേഞ്ച് പോയതായിരിക്കും ഹലോ ഹലോ എന്റെ പേര് ശുഭ നിങ്ങളിപ്പോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൺ എന്റേതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം അല്ല എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ കൊണ്ടു തരാലോ ടുമോറോ മോർണിംഗ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് മോർണിംഗ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് സ്കൈവാക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ കൈൻഡ് ഓഫ് യു അതൊന്നും വേണ്ട എന്റെ കൈ കിട്ടിയോണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും കൈ കിട്ടിയാ തിരിച്ചു കിട്ടുവോ ഫോൺ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ വയ്യേ അല്ല സർ ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോൺ അയാളാണോ എടുത്തത് അതോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ പോയത് അതൊന്നും അറിയില്ല ശരി അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ തരാം എന്റെ പേര് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ നമ്പറാ ഇതിന് തന്നെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെയാ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ശുഭയാ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് നിക്കുന്നത് എന്റെ ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു മിക്ക മാസം കാണുന്നില്ലേ കണ്ടോ അതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പറയണം എന്തിന് ഫോൺ വേണേ പറഞ്ഞാ മതി ഓക്കെ എന്റെ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എസ് ആണ് ഹലോ ഇത് പകുതിയല്ലോ ആ ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറില് ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ആ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ പറയണം എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെസ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ യു ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു ആൻഡ് ദിസ് ടു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കെ എഫ് സി കാണുന്നില്ലേ ആ കണ്ടു അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടേബിളില് ഒരു ഗ്രേ ടീഷർട്ടുകാരൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടല്ലോ അയാൾ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നറിയോ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ നിങ്ങളോട് തന്നെയാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഹായ് ബാലൻസ് സോറി ഫോണിൽ നിങ്ങളാന്നറിയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചേച്ചാ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇരിക്കൂ പ്ലീസ് നൈസ് അഡ്രസ് ഇതിലുള്ള മൂന്ന് ഫോട്ടോസിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അതിനെന്താ നമ്മളിപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ സോ എനി വേ ആം ശുഭ ശുഭ ശ്രീനിവാസൻ അരവിന്ദ് കണ്ടല്ലേ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ആരോ വിളിക്കുക ഹലോ ആ ഫോൺ കിട്ടി ആ ലിസൺ ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് പുറത്താളത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക അതെല്ലോ ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ആണോ ഓ വാട്ട് ടൈം ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം അരവിന്ദ് അല്ല നിന്നോടല്ല ഐ ഹവ് ടു ഗോ നോ ഐ എം സോ സോറി ഇറ്റ്സ് റിയലി അർജൻ്റ് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർഗോട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് താങ്ക് യു ആ പറയ് ആ ഐ എം സോ സോറി ഇത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്താം
ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ശുഭയാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്താ ഇത് ആനയുടെ മുകളിൽ അടിപൊളിയായിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെയാ നിക്കുന്നത് എന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് കാണുന്നുണ്ടോ ആ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ദൂരെ നോക്കിയ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആ അത് കണ്ടു അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ് റെഡ് ദുപ്പട്ടായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ശരിയാണല്ലോ കാണാം അവൾ ഫോണിൽ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നേന്ന് അറിയാമോ എന്നോടല്ലേ ആ അതേ നിക്കുന്നു ആ ഹായ് സുഖാണോ സുഖന്നല്ലേ സോറി അന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതൊന്നും സാരമില്ല ഇന്ന് സംസാരിക്കാലോ എവിടേക്ക് പോവാ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവായിരുന്നു ആ വാദ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ആന പുറത്തോ അയ്യോ വേണ്ട എനിക്ക് പേടിയാ ആന ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ ആ ഇഷ്ടാ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇഷ്ടാ പിന്നെ എന്താ വാ ഇങ്ങോട്ട് കേറിക്കോ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ടേ ഞാനില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കേറേ ആ കാലെടുത്ത് വെച്ചോ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ ചവിട്ടി ആ മേലെ കേറി എങ്ങനെയുണ്ട് കൊഴപ്പില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ ആനയുടെ പുറത്ത് നമുക്ക് ടൈൽസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ ആനയുടെ രോമം അത് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത് ലക്ഷ്മിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ അവരെന്താ പുറകെ വന്നോണ്ടിരിക്കുവാണോ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആനയാ ആനയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ അയ്യോ നമ്മൾ പേഷ്യന്റെ പുറത്തിരുന്നാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആനയെ ചുമന്നോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ
കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം പോലും കഴിക്കാതെ അവൻ പോയത് കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു കഷ്ടായി പോയി അല്ല ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെ ഓർമ്മയില്ലേ കൊള്ളാം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നല്ലേ ബോധിധർമ്മന്റെ സ്വന്തക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ അത് ഞാനല്ല ഇതെന്താ ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് രക്തമൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ മോളെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന അരവിന്ദിനെ കുറിച്ച് നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അരവിന്ദ് ആരാന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല ആള് മാറിപ്പോയതാ നിങ്ങൾക്ക് സോറി എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ഇതെന്താ ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നേ ഞാനും ഈ പെണ്ണിനെ എവിടെ കണ്ട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് നാളെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് അവൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഐ ലവ് യു ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇതൊക്കെ 
love you. <laughs> oh, thank you. I love you too. <laughs> and a friend Malathi ki doll nu vacha bayangara ishta. Avalku cheyir thorna undakayirunnille. Idu kandu avalu thatti porikkum. Next time avalku orna undakane, okay? Uh-huh. But thank you so much. It's lovely. Uh-huh. Thank you. Seri, njan porthekku povva. Nee varunnundo? Njan varunnundo? Ah. Come. One minute. Ah. Uh. Eda Arvinde, ni gift ko orda? Ah, orda tu. Adi poli, adi poli. Eda Arvinde gift ko orda? Yen tu pernah la? I love you too എന്ന് പറഞ്ഞു അഭിനന്ദനങ്ങൾ മോനെ അതല്ലടാ ഐ ലവ് യു ടൂല് ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലടാ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു സുഖം വേണ്ടേ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്നല്ലേ പറയുന്നേ അച്ഛൻ മോനോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നു അമ്മയാണെങ്കിൽ മോളോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നു ടാറ്റ ബൈ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയില്ലേ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ എ ടി എമ്മിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ അവൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഇന്ന് എനിക്ക് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഊരി പോന്നു എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോടി നയത്തിൽ അവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നമുക്ക് അവനെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് മറക്കണ്ട എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് അവൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കോൾ യു ലേറ്റ് അവൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം നമുക്ക് പോയാലോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കാം ഇപ്പൊ വരാം ശരി ആ അങ്കിൾ ആരായത് ശുഭയോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചൈനയിലോട്ടും യു എസിലേക്കും തീസസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പെർമിഷൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്കിൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ നിനക്കെങ്കിലും പ്രയോജനമാകുമല്ലോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നാളെയാണ് അതിനു മുമ്പ് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അയാളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഹായ് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആവാമോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ അതിനെന്തായിക്കോട്ടെ എനിക്കും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാവും സംസാരിക്ക ഓക്കെ ബൈ ചിറ്റപ്പനോ ഏതാടാ പെണ്ണ് കണ്ടു അല്ലേ നമ്മുടെ ആളാ ഞാൻ വിളിക്കാം നിർത്തറ അവൾ എത്ര നാളായിട്ട് അറിയാം നിനക്ക് ഒരു രണ്ടര മാസമായിട്ട് അറിയാം രണ്ടര മാസോ അവൾ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് നിന്നെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ഈ പറയുന്നത് പരീക്ഷണത്തിനായി ഒരു കൊരങ്ങിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവൾക്ക് പരീക്ഷണത്തിന് കൊരങ്ങിനല്ല ആവശ്യം നിന്നെയാണ് ആവശ്യം ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ബോധിധർമ്മന്റെ തലമുറക്കാർ അന്വേഷിച്ച് നമ്മുടെ വംശത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തതാ ബോധിധർമ്മന്റെ ചിത്രവും നിന്റെ ഫോട്ടോയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിന്റെ പേരെന്താണ് നീ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചതാ അതിനുശേഷം ഞാൻ അവളെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് കാണുന്നത് അവൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിച്ച് നിന്നെ അറിയില്ലെന്ന് അവള് പറഞ്ഞേ നിന്റെ ചിറ്റ എന്നോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ട് കൈയും കാണിച്ചു പോന്നു അരവിന്ദ് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എന്താ ഇവിടെ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് നീ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാണല്ലേ പറയാൻ അരവിന്ദ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന്
എല്ലാം പ്ലാൻ എന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ അരവിന്ദ് നാളെ നിന്നോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാനൊരു ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മണ്ടനെ പോലെ ഞാൻ എല്ലാം വിശ്വസിച്ചു ഇവളെന്തിനാ നിന്റെ പുറകെ വരുന്നെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചതാ ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല കള്ളം കള്ളം എല്ലാം കള്ളം എന്തിനായിരുന്നു ഈ നാടകമൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്തത് അരവിന്ദ് എന്തിന് പറയണം ഈ എലിയോടും മൊയിലിനോടൊന്നും കാരണം ബോധിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ എന്നാ നീയോ നീ തന്നെയല്ലേ പ്രേമം മതി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എങ്ങനെ ഈ ഗവേഷണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പേടിച്ചാണ് എങ്ങനെയാ പറയണ്ടേന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അരവിന്ദ് കൈ ഒന്നും തന്നാൽ ഉടനെ ലവ് ആണെന്ന് കരുതിയ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നേടാനായി നീ എന്തും ചെയ്യും അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വേണ്ട അരവിന്ദ് നീ പറയുന്നതിൽ വേറെ അർത്ഥമാ ഉള്ളത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ ഇടപഴകാത്തത് നിന്റെ തെറ്റാണ് ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ആന സിംഹം ഒട്ടകോന്നും മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഇടപഴകി നിനക്ക് ഒരു പെണ്ണ് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചാലേ അത് പ്രേമാണെന്ന് തോന്നത്തുള്ളൂ അതെ ഇത് സ്നേഹമാണെന്ന് കരുതി നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഞാൻ എങ്കിലും ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു പോയി എന്തൊക്കെയോ ആശിച്ചു പോയി നീ ചെയ്തതൊന്നും തെറ്റല്ല ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയതാണ് തെറ്റ് അല്ലേ ആ അതെ ലവ് അല്ലാതെ മറ്റെന്തറിയാം നിനക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടുകൂട്ടിയിൽ ഇടുന്നില്ല ലവ് മനസ്സിൽ ഒരു ചിതയെരിയുന്നു ഞാൻ മോഹിച്ചതല്ല വെറും പാഴ്വാക്കുകളാ മുത്തുമണി പോലെ ഞാൻ കോത്തെടുത്ത സ്നേഹം രാവിലെന്നെ തനിച്ചാക്കി നീ എന്നകന്നു പോയി അവൾ കൈപിടിച്ചിടാൻ മോഹമിതു കള്ളൻ ചൊല്ലുമോ നിന്നയനം കാത്തു നിന്നിടാൻ വാക്കു തരു മനമൊന്നാകാ മോഹമുദിച്ചു കാണാ തീരം തേടിപ്പോയിടാ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും ദൂരെ പോയിടാ നീറും വേദന ആരറിയുന്നുവോ ഈ രാവിൽ എന്നുടെ മോഹമലിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം എല്ലാം നാദം നീ നീ എന്നെ വിട്ടു പോയതിന്നെന്തേ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ വിങ്ങും നേരമിതോ എൻ സ്വപ്നക്കൂട്ടിൽ തീരാ വേദനയോ
சுகமாகும் ராவில் சொப்னம் உணர்ந்தீடும் என் நெஞ்சமுருவும் மனசெங்கும் பிணையம் இதெல்லாம் ஒரு சொன்ன வண்ண தேரில் ஞானலையுகையல்லோ நின் சேகவும் தேடி அலையாழி போலின்னு என் ஹிருதயம் கரையானிரிக்கும் நராக்கிளியோ காத்திரிப்பின்றே வேதனையோ மனம் தாங்காதே தாங்காதே மாதில் சாரே காத்திரும் நூஞா நீ என்னே விட்டு தூரே அகந்து சேகப்புழையில் எல்லாம் எல்லாம் நாதம் நீ எல்லோ நீ என்னே விட்டு போயதின்னே நெஞ்சின் உள்ளில் விங்கும் நேரமிதோ என் சொப்பக் கூட்டில் தீரா வேதனையோ நடந்தோன மகான் மழையா பெய்ய ஆராதனையாமோ கிரேட்மன் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரன் அதையத்தின் மற்றொரு புத்தன் என்னான ஓஷோ பரையினது ஏ புச்தகத்தில் என்தான் உள்ளது நரைந்ததிரு மும்பு இனி ஒரு சல்தேக்கி போகாம் என்ன மொலே கரியாது நடக்கங்குட்டு ஏ குஞ்சுங்களை ஒன்று நோக்கு எல்லாவர்க்கும் கேன்சரான ஏழும் எட்டும் வயசுள்ள குஞ்சுங்களுக்கான கேன்சர் இவர் எந்த தெட்டா செய்தது சிகரெட்டு வலிச்சோ அல்லெங்கி பான்பராக தின்னோ எந்த கொண்டாயிருக்கும் இத்தனை ചെറുപ്പத்திலே இந்த ரோகம் வந்தது
ഇവര് മാനസിക രോഗമുള്ള കുട്ടികളാ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഇവര് മാത്രം ജീവന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ് അതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം ജിനാറ്റിക് ഡിസോർഡർ പരമ്പരാഗത പോരായ്മകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എ ആണ് അയാളുടെ രോഗം കഴിവ് രണ്ടിനെ കുറിച്ചും നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സെല്ലുകളിലും ആ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ആ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം പാരമ്പര്യ രോഗം പാരമ്പര്യ ബുദ്ധി രണ്ടും ഡി എൻ എ മൂലമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മുട്ടുവേദന പ്രമേഹ രോഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വന്ന അസുഖമെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം കാരണം പാരമ്പര്യ ഡി എൻ എയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളും കുറവുകളും ഡി എൻ എയിൽ തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റിസർച്ച് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ റിസർച്ചിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ കഴിവുകൾ എല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഒരു പോരാളിയുടെ പാരമ്പര്യ ഡി എൻ എയിൽ പോലും ആ കഴിവുകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊന്ന് നമ്മൾ പ്രചോദനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഴിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് ബോധിധർമ്മൻ ആയിരത്തി അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ റിസർച്ചിനെ പറ്റി ആയിരത്തി അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയത് ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരു സന്യാസിമാരായിട്ട് കാണാതെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണം ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ബോധിധർമ്മനെ മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും പല്ലും തലമുടിയും ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബോധിധർമ്മന് ഡി എൻ എ കിട്ടിയത് ഇത് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിലാണ് കണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ബോധിധർമ്മന്റെ ഡി എൻ എ ബോധിധർമ്മന്റെ വംശത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരെല്ലാം ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും കാഞ്ചീപുരം സൈഡിലാ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ തേടിപ്പോയി ബോധിധർമ്മന്റെ ഡി എൻ എ പാറ്റേൺ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചിറ്റപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ആ വീട്ടിൽ എന്നെ ഒരു കാര്യം അതിശയിപ്പിച്ചു ബോധിധർമ്മന്റെ രൂപസാദൃശ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നീ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച ഒരു പഴയ ചീപ്പിൽ നിന്നും നിന്റെ തലമുടി ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയത് പോലെ തന്നെ നിന്റെ ഡി എൻ എ പാറ്റേണും ബോധിധർമ്മന്റെ ഡി എൻ എ പാറ്റേണും തമ്മിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒരുപോലെയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ നിന്നെ തേടിയെത്തിയത് സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ നീ പരുക്ക് പറ്റിയ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയപ്പം റിസർച്ചിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ആ ഡോക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ബോധിധർമ്മന്റെ കഴിവുകൾ നിന്റെ ഡി എൻ എയിലുണ്ട് ഇതിന് ജനറ്റിക് മെമ്മറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മെമ്മറിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബോധിധർമ്മനുണ്ടായ എല്ലാ കഴിവുകളും നിന്നിൽ പ്രകടമാവുന്നതാണ് യെസ് ആയിരത്തി അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ബോധിധർമ്മനെ അതേ കഴിവുകളോടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെല്ലാം ഇക്കാലത്ത് എങ്ങനെ യൂസ് ആവും ബോധിധർമ്മൻ വലിയൊരു വൈദ്യനായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വലിയ വലിയ മലകളിലെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് പലതരം അപൂർവ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചില യുദ്ധങ്ങളിലായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ബോധിധർമ്മന് ഓരോ ഔഷധ ചെടിയുടെ ഫലവും അതിന്റെ വേരുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചും അറിയാമായിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ ലോകത്തിന് പ്രയോജനമായി തീരണം ഇതെല്ലാം നീ മനസ്സ് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം
What's the update? Operation Red has successfully started. Any victim? Nine policemen. What about the girl, Subha? I will kill her tomorrow. Bodhi Dharma should not come again. Bodhi Dharma will not come again. ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഏതാണ്ട് അൻപത് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു മാസം ആയിരത്തിലധികം രോഗികൾ ഞങ്ങളുടെ എൺപത് ശതമാനം വരെ രോഗികൾക്ക് വായിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് പുകയില മൂലമാണ് ഇതാണ് മുകേഷിന്റെ കഥ ഞാൻ മുകേഷ് ഞാൻ വെറും ഒരു വർഷമേ ഗുഡ്ക ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ എനിക്ക് വായിൽ ക്യാൻസറിന് ഓപ്പറേഷനാ ചിലപ്പോ എനിക്കിനി സംസാരിക്കാനേ കഴിഞ്ഞെന്നവരില്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മുകേഷിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഖൈനി മുറുക്കാൻ ഗുഡ്ക പാൻ മസാല ഇവയെല്ലാം കൊലയാളികളാണ് എന്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി സമ്മതിച്ചതിന് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് എന്റെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ സ്വപ്നമാണ് അതെന്താ മൂന്നെന്നൊരു കണക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ച് തുടങ്ങി വെച്ചതാ നിറയെ റെഫറൻസുകളോട് കൂടി അത് ആർട്ടിക്കൽ ചെയ്തത് അമേരിക്ക ചൈന കാനഡ അവിടേക്കും എല്ലാം അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കൺട്രീസും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതെന്താ ഇന്ത്യയെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ സാധിക്കും എന്നാൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമ്മതം വേണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണിത് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ സയന്റിസ്റ്റാ എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും യു സി സെർച്ച് റിസർച്ച് കണ്ടക്ടഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദി അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജെനറ്റിക്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ആർ ലോഡ്സ് ഓഫ് ലോസ് ഇൻവോൾവ് കണ്ടക്ടിംഗ് റിസർച്ച് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബീ യെസ് തിയറിറ്റിക്കലി യുവർ ഓൾ റിസർച്ച് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് താങ്ക് യു സർ ഓ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ദ അദർ സയന്റിസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് പ്രൊഫസർ രംഗരാജൻ വേൾഡിലെ എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റുകളുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഈസ് ഫൈമസ് സമ അപ് മൈ ഡി എൻ എ റിസർച്ച് ഈസ് about developing the immunity against hereditary diseases thank you next shubha srinivasan i am a shubha srinivasan i like to thank everybody for this wonderful opportunity today i am pursuing genetic engineering i would like Those to school kids to carry out dna researches now <laughs> <laughs> uh, uh, my research is based on genetic uh, disorder and genetic memory തമിഴ് ചരിത്രങ്ങളും തമിഴ് ചികിത്സാ മുറകളും ഒരുപാട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ റിസർച്ചിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തമിഴിൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ 
கிட்டத்தட்ட புத்தருக்கு சமமான ஒரு தமிழர் போதி தர்மன் ஆறாவது செஞ்சுவரியில வாழ்ந்தவர் தற்காப்பு கலை மருத்துவம் ரெண்டுலயும் மிகப்பெரிய திறமசாலியா இருந்தவர் அவருடைய வம்சாவளி மக்களை டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும் போது அரவிந்தன் ஒருத்தரோட டிஎன்ஏல போதி தர்மனோட திறமைகள் இருக்கிறதா நான் கண்டுபிடிச்சேன் இந்த ஜினாட்டிக் மெமரிய ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு தான் என்னோட ரிசர்ச் இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் டிஎன்ஏ ரிசர்ச் ஆனும் அமெரிக்க போல இது தொடங்கி வச்சிட்டே ஓடு அல்ல சார் அதனால எல்லா மார்க்கங்களும் போதி தர்மன் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதிட்டாங்க தமிழ் புத்தகம் ஒன்னு வச்சிட்டு டிஎன்ஏ ரிசர்ச் செய்யാൻ சாதிக்கல தமிழ்ல நல்ல ஒற்றொரு காரணம் வெச்சு என்னடா ஏதா நரேத ஒரு புத்தகத்தை நம்ம அவாய்ட் செய்யின்றது சரியானோ சார் மிஸ்டர் நெல்சன் இது ஒரு ஃபேஷன் ஆயி போயல ஏதே எடுத்தாலும் தமிழ் மலையாளம் சும்மா நோ அதே சார் 800 ವರ್ಷங்களுக்கு முன்பு வந்த இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு வெளிதானங்கில் 20000 ವರ್ಷங்களுக்கு முன்பு வந்த தமிழ் உங்களுக்கு வெளிய காரியம் தெனியான இந்த லோகத்துல குரங்கு ஜெனிச்சிட்டு 10 லட்சம் ವರ್ಷம் ஆயி மனுஷின் உருபம் 2 லட்சம் ವರ್ಷமே ஆயிட்டுள்ளு அது கொண்டு மனுஷின காண வலுதான குரங்கு சம்சாரிக்கும்போ நோக்கியும் கண்டும் சம்சாரிக்கணும் பாஷையை குறித்து പറഞ്ഞിട്ട് ஒரு காரியமும் இல்ல சுபா சுபா ப்ளீஸ் இனி இயல மற்ற ಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಏನೇಗಳು ಒಂದು ಪರೈಟೆ ಅಡಚಿ ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಳೆ ಇಡು ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಈ ಭಾಷೆ ಅರಿಯಲ್ಲೋ ಪಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಮಿಳು ಬರ್ನೆ ಪಯಲ ಕಳೆಯಾಕಿ ಚಿರಿಕನೆ ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪನೆ ಸ್ಥಳ ಉಳುಂದುರ್ ಪೇಟೆ ತನೇ ಅಲ್ಲೇ ಜರ್ಮನಿಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂದ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗ ಮರೆದು ಹೋಗು ವೈರ ನರಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಸಲೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಚ ಕಳೆಯಾಕು ಅಲ್ಲೇ ಎಂಗೇನಾನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಧಿಸಿ ಎಡ್ಕಾ ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅದು ಕೊಂಡಾನ ಕಳೆ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ವಿದೇಶತೆ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡಿರಿಕಿದದು ಬೆಳ್ಳಕಾರನ ಅಂದ ಇವಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಮೆಯಾಕಿ ಇಪ್ಪ ಪಡಿಚಿ ಕಳೆಯಿಟ್ ನಮ್ಮ ಅವಡೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಮೆ ಪಣಿ ಚೇಯನದು ಎಂದ ವಿತ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳದು ಇದು ಕೊಂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೇ ವೇಂಡಾನು ಬರ್ನೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ ಇದು ಒಂದು ಪೆಣ್ಣಾನೋ ಸರ್ ಪರ್ನೆಚ್ ಹೋಗೋನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾಕಾರ ಆಯ್ದು ಕೊಂಡ ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೋಡ ಮದಿಪಿಲ್ಲದಾಯ್ ತಮಿಳನ ಆಯ್ದು ಕೊಂಡ ಇಂಡಿಯಾಕಾರ ಕ ಪೋಲೂ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲದಾಯ್ ಅವರು ಎಂತ ಪರ್ನದು ಅವರು ಒಂದು ಕೇಕಂ ಪೋಲೂ ತಯಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಿಮ್ಮಡ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ವಾಯಿಸಿರನು ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಫ್ ತೀರ್ಚೆಯಂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗು ಪಕ್ಷೆ ಇವಡೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯುಎಸ್ ಲೇಕ್ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ ಎಂತ ನೀವು ಪರ್ನಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೇಳ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸರ್ ಎಂದೆಂಗಲೂ ಪರ್ನಿಟ್ಟೊಂಡೆಂಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರಚು ಕಳೆ ಅವರು ಇದಾನ ಎಂತ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮಡ ರಿಸರ್ಚಲೆ ಎಂತ ಅವಶ್ಯ ಉಂಡೆಂಗಲೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ವೇರೆಂದೆಂಗಲೂ ಒಂದು ವಳಿ ಆಲೋಚಿಸೋ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಲ್ ಒന്നും ചെയ്യാൻ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಭಾಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಿಮಗಳಾನೋ ಅದೇ ಎಂತ ಒಂದು ಎನ್ಕೇರಿ ಉണ്ടായിರನಲ್ಲೋ ಪೇಡಿಕಾನ ಒന്നും ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆ ಒಂದು ಬರಣ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದೋಟೆ ಹ್ಮ್ ಅದನಂತ ಬಂದೋಳು ಬರು ಅವನು ನಿಮಗೆ അറിയാಮೋ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಇವನ ಎಂತ ತಾಳ್ತೆ ಬಿಟ್ಲೆ ಚರ್ಕನ ಇವನ ಎಂಗೆ ಇವಡೆ ಅತ್ತನ ಕಳ್ಳ ತರ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿ ನಡನದ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡ ಮುಂಬಿಲ ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ തേടിയ ഒരു ജപ്പാൻകാരൻ വന്നു ചൈനാകാരൻ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ സന്തോഷ് ചേച്ചി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ചേച്ചി ശബ്ദം കേട്ടാണ് അച്ഛൻ പോയത് നിങ്ങളുടെ വീട് കുത്തി തുറക്കാൻ ഏതോ ചൈനാകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടു അച്ഛൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അച്ഛന്റെ പുറകെ ഞാനും പോയായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്നും അറിയില്ല ചേച്ചി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് Hello, can you hear me? Hello, hello. Ivana, Ivana, Jeji, Ivana, sir, Ivana. Jeji, I am ready. Come, Jeji. Order, come, Jeji. Jeji, I am ready. Come, come. Come, come. Come, come. Control room, control room. Hello, hello, hello. Ah, अरे बोरत तो बड़ा नहीं तो, ये कम. चेची, कोई क्या चेची? चेची अनुसी चेंबर ना, कोई क्या सर? चेची चेची पारे तो क्या क्या बनी कर दे? अबे इल्ला रिपोर्ट नहीं किया. सारे इंदई तो आ रहे हैं बन, सारे.
എന്താ <laughs> 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 ിക്കണം <laughs> 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 അവനെ സഹായിക്കുന്ന ആരോ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് നിന്റെ പ്രൊഫസർ അല്ലേ ഇതൊരു പ്രൊഫസറിന്റെ വീടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അവരെപ്പോഴാ വരുന്നതെന്നറിയില്ല അതിനു മുമ്പ് പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഒന്നും പറയാതെ തേടാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് തേടാൻ ചൈനക്കാരനും പ്രൊഫസറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങൾക്ക് പോലും സംശയം ഉണ്ടായാൽ എന്നോട് പറയും ഓക്കെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നല്ല സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ അയാൾ വായിക്കുന്ന ബുക്ക് നോക്കണം പിന്നെ ചീത്ത സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ചവറ്റുകൊട്ട നോക്കിയാ മതി ട്രാഷില് രണ്ട് മെയിലുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ റെഡ് എന്ന് ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവുക അതിനായിട്ട് ഡോങ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചൈനക്കാരന്റെ പേരായിരിക്കും ഡോങ്ലി എന്ന് എന്നാ ഈ പ്രൊഫസറിന് എന്ത് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ഇവനായിട്ട്
ഇന്ത്യൻ മണിയിൽ മുന്നൂറ് കോടി ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് കോടിയോ ഈ ഫയലിന്റെ കോപ്പി ഞാൻ എന്റെ മെയിലിലോട്ട് ഒന്ന് അയക്കട്ടെ ഇതെന്തോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ യാ നാളെ പ്രൊഫസറിനെ കോളേജ് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മെയിൽ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വരട്ടിയാ എല്ലാ സത്യവും പുറത്തു വരും വൺ സെക് ഇറ്റ്സ് ഹൂ ശുഭ ഡോക്ടർ ഹലോ സാർ സോറി ടു ഡിസ്റ്റർബ് യു നാളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെച്ച് സാർ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഇസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ആ അതെ ആ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയാനുള്ളത് ആ വൺ മിനിറ്റ് ശുഭ ഷീ വാണ്ട്സ് ടു മീറ്റ് മീ മൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടുമോറോ ഐഡിയ ചോദിക്ക നമ്മളെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കയല്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരണ്ട ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് പ്ലേസ് വരാൻ പറയും ശുഭ നാളെ നമുക്ക് ആൾവാറപ്പെട്ട സിഗ്നലിൽ അടുത്ത് മീറ്റ് ചെയ്താലോ ഒൻപത് മണിക്ക് ഓക്കെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ സർ ഓക്കെ താങ്ക് യു നാളെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആൽവാർപെട്ട് സിഗ്നലിന്റെ അവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലയിൽ ആരാ കുടുങ്ങാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചു കാലം ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴാണോ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാൻ തോന്നിയത് അച്ഛൻ തഞ്ചാവൂരിൽ ഒരു വലിയ സിദ്ധവൈദ്യനാ നല്ല കഴിവുള്ള ആളാ വലിയ വലിയ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൈവിട്ട് കളഞ്ഞ കേസൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് അച്ഛൻ ഗുണപ്പെടുത്താറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് തടസ്സമായി വന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടറാണ് പഠിക്കാതെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ജയിലിലാക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മനപ്രയാസത്താൽ അച്ഛൻ കുറച്ചു നാൾക്ക് ശേഷം മരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തഞ്ചാവൂരിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യശാല ഒരു ലോഡ്ജാണ് എനിക്ക് വാടക കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അരവിന്ദ് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവാം നീ ഉറങ്ങരുതേ പ്ലീസ് സമയത്ത് ഫോർവേഡ് മെസ്സേജോ സബ്സ്ക്രൈബർ ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ജെയിംസ് വാഷൻ എലിക്കിത് ഷാർജ് ഓഫ് ദ ഡിഎൻഎ അലൌസ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ ഡിഎൻഎ ആൻഡ് ക്ലബ് ദം ടുഗദർ സോ വൈ ദിസ് വി കാൻ ആൾസോ ഐസ്ലൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം വീണ്ടും പവർ യോഗിക്ക് പോണം കുളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയ തടി വെച്ചത് പോലെ ഉണ്ട് ും ഞാനും ഭയങ്കര വാഴ കിട്ടും അരവിന്ദിനെ അവക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പോയി അവന്റെ അടുത്ത് പറയണമെന്ന് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ നിനക്ക് അവനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക എന്താ എനിക്ക് സ്നേഹിച്ചൂടെ അവനെന്തോ ലവ് ഫെയിലിയർ മൂഡില് റിസർച്ചിനെ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ അത് വെച്ച് ഇപ്പൊ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അവനോട് ലവ് ഒന്നുമില്ല അവൻ കൂടെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ധൈര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നോക്കാം ഫോർവേഡ് വന്നപ്പോ ഞാന് അല്ല ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മെസ്സേജ് വന്നപ്പോ ഞാന് ബീപ്പ് കേട്ടു
கர காணா தீரத்து ஒரு கிளியாய் பறந்திடாம் நின்றாரே வந்திடாம் இனி மோகமுணத்திலே ഹലോ സാർ ഈ സി ആറിൽ ഒരു മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിയാലോ നിങ്ങൾ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല സാറേ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് കോടി കിട്ടിയതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു കേട്ടോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ തെറ്റാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അതെ അതെ തമിഴ് മലയാളം ഒന്നും ഇപ്പൊ സാറിന് വശമില്ലല്ലോ ചൈനീസ് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അവിടുന്ന് കോടിക്കണക്കിന് പണമല്ലേ വന്നു ചേരുന്നത് ഹലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാതെ വെറുതെ ആപത്തിച്ചെന്ന് ചാടണ്ട ചീ നിർത്തട ചൈനീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കോടി പണം വാങ്ങിയതും ഓപ്പറേഷൻ റെഡിന്റെ എല്ലാ ഫയൽസും നിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് അത് അതെനിക്ക് വേണം അതെനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നേക്ക് ഹേ അത് വെച്ച് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം അവൻ എന്തിനാ ശുഭയെ കൊല ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹലോ എനിക്ക് വേറൊരു കോള് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ ചൈനീസ് മറ്റവനാണോ ലൈനില് ഫോൺ വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലിലും ഓപ്പറേഷൻ റെഡിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ന്യൂസ് അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോയിൽ കയറെ ഓട്ടോയിലോ ഓട്ടോയിൽ കയറാൻ ഓട്ടോ കയറിയോ ആ എവിടെ വരണം പാരീസ് കോണർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് 
பாரிஸ் கார்னர்லக்கு விடு இப்ப எவ்வளையா மவுண்ட் ரோடு சிக்னல் எடுத்தாய் இறங்கி பிளாட்ஃபார்ம்ல நடக்க மும்பில் காணந்த பசி கேற முன்காலங்களில் രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് സ്വന്തം രാജ്യത്തിരുന്ന് തന്നെ ശത്രുവിന് നേരെ അനുഭവം പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ ബയോവാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോക്ക് കൊണ്ടോ റോക്കറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ വൈറസ് സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഹാംഫിങ് എന്ന വൈറസാൽ ചൈനയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരാണ് മരിച്ചു വീണത് അതേ വൈറസിനെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ പടർത്താനാണ് ഡോങ്ലി എന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ആ വൈറസിനെ ഒരു തെരുവ് നായയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ നായ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും വൈറസ് ബാധിതനാകും ഈ സമയം ഒട്ടേറെ നായ്ക്കൾക്ക് ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കും നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്കും ഇത് ബാധിക്കും മുൻപെല്ലാം സയന്റിസ്റ്റുകൾ രോഗത്തിന് മരുന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോ പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ രോഗത്തിന് ആർക്കും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ചൈനയിൽ ചിലരുടെ കയ്യിൽ ഇതിനുള്ള മരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 
ബോധിധർമ്മൻ എഴുതിയ ഔഷധക്കുറിപ്പാണത് ഈ രോഗം ബാധിച്ചാൽ അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പേർ മരിച്ചിരിക്കും ഈ രോഗത്തിന് ആരും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചൈന തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള മരുന്ന് വിപണിയിൽ ഇറക്കും ആ മരുന്നിന് വേണ്ടി ചൈന തയ്യാറാക്കുന്ന ഏത് നിബന്ധനകൾക്കും ഇന്ത്യ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ബയോവാർ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശുഭയുടെ തീസിസ് ഞാൻ ചൈനയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു ബോധിധർമ്മന്റെ ഡി എൻ എ പരിശോധന അവർക്ക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കി ബോധിധർമ്മന്റെ കഴിവുകൾ പുനർജനിച്ചാൽ അവരുടെ ബയോവാറിന് തീർച്ചയായും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി അത് തടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെയും ശുഭയെയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ വേണ്ടേ തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറ പണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വ്യാജ ഡോക്ടറും വ്യാജ മരുന്നും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ പുതിയ വൈറസ് ഈ രോഗം തന്റെ കുടുംബത്തിന് പകരില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് ആദ്യം സിറ്റിയിലെ രോഗം പകർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് എന്റെ അങ്കിൾ സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്കിൾ ഒരു ഏജന്റ് ആയ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം സിറ്റിയിൽ പുതിയതായി ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് പടരുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം പിന്നെ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നായ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ രോഗം പടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇരുപത് മിനിറ്റിനകം വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഒൻപതര മണിക്ക് മൗണ്ട് റോഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് സുഭാഷ് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന ആളാണ് പക്ഷെ എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല നോ റൂൾസ് നോ ഡീറ്റെയിൽസ് അശോക് നഗർ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വണ്ടി വരും മാഡം എന്താ ഇതുവരെ പോയില്ലേ അഡ്രസ്സും കിട്ടില്ല ഹലോ പറയൂ അശ്വിൻ നിന്റെ സംശയം ശരിയാണ് മാതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ആറ് പേര് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എട്ട് മണിക്കൊരാളും പതിനൊന്ന് മണിക്കൊരാളും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ത് അസുഖമാണെന്ന് ഇതുവരെ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏകദേശം ഒരേ ദിവസം മുന്നൂറ് നായ്ക്കൾക്കെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആ റൂമില് ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ സ്റ്റെപ്സ് വഴി പോകാം ജനറൽ വാർഡ് എവിടെയാണുള്ളത് തേർഡ് ഫ്ലോർ പോകാം അല്ലേ പോകാം ഓക്കെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതി ബോധിധർമ്മൻ ചൈനയിലേക്ക് പോയതോ ആ രോഗം ഇവിടെ പിടിപെട്ടു എത്ര വലിയ ചതി ആ ചൈനക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ജീവൻ അവിടെ വിടരുത് ഇല്ല അരവിന്ദ് ഇപ്പൊ അതല്ല പ്രധാനം അവനെക്കാളും വലിയ ആപത്ത് അവൻ പടർത്തിയ ഈ രോഗമാണ് രോഗികളെ ഇന്ന് ജനറൽ ബോർഡിൽ ഇട്ടാൽ ഈ രോഗം ഇനി കൂടുകയുള്ളൂ അറിയോ കം എത്രയും വേഗം ഈ പേഷ്യൻസിനെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് 
അശ്വിൻ നീ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഈ സിറ്റുവേഷന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇമ്രാൻ ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് നീ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഈ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ടെലിഗ്രാം മുഖേനെ മെയിൽ മുഖേനെ എല്ലാവരും ഉടനെ അറിയിക്കണം മിഷ മാലത്തി നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ചാനൽസിലെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് അറിയിക്കാൻ നോക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അരവിന്ദ് ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആറുമേ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം നീ ചീഫ് ഡോക്ടർ എവിടെയാണ് ആദ്യം പോയി ഒന്ന് നോക്ക് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ വന്ന ഡിസീസ് അതെ ഡോക്ടർ സിക്സ് സെഞ്ചുറിയിൽ ഈ രോഗം ചൈനയിൽ വന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് കാഞ്ചീപുരത്തിൽ നിന്നും ബോധിധർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഗുണപ്പെടുത്താൻ പോയത് ഫോറിൽ പോയ ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ആ ഡിസീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പടർന്നിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അതിൽ മൂന്ന് പേഷ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ജനറൽ വാർഡിലെ ബെഡ് നമ്പർ സെവന്റി സിക്സ് സെവന്റി സെവൻ ആൻഡ് സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഓ ആ അയിനാവരം പേഷ്യന്റ് ആണല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കൊച്ചെ ചിക്കൻ ബോക്സ ആന്റി വയറിന് ഡോസ് കൊടുത്ത മൺഡേ ഡിസ്ചാർജ് അല്ല ഡോക്ടർ അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്പെഷ്യൽ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റണം ജനറൽ വാർഡിൽ വെച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും പകരും ഉടൻ തന്നെ തനി വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിന്റെ നഴ്സിന് ഫേസ് മാസ്ക് കൊടുക്കണം ദേ നോക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ കൾച്ചർ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നോക്കണം റിസൾട്ട് വരാൻ പിന്നെ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ആവും അതുവരെ നോർമൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ മാറ്റി നോക്കാം പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡോക്ടർ അതിനൊന്നും സമയമില്ല ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമില്ല കൊച്ചേ ഔട്ട് പേഷ്യന്റിനെയും ഞാൻ നോക്കണം ഡോക്ടർ He must be here. ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുറയിലേക്ക് വാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അതിലൊരു വഴിയും നാം കാണുന്നതേയില്ല ഡോങ്ക്ലിക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം 
പറയൂ അവനിപ്പോ എവിടെയാ ഉള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലാ ഉള്ളത് അവിടെ ഉള്ള ഒരാളുടെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവൻ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവനോട് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറയണം ഇല്ല വരാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവന്റെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ദാമോ അത് ദാമോയുടെ രക്തം തന്നെയാണ് ഇയാളെ നമ്മൾ കൊന്നതല്ലേ അവന്റെ രക്തബന്ധത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നോക്കട്ടെ അവരോട് ഉടനെ വരാൻ പറ അവനിവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ തേടി നടക്കുക എവിടെ അവൻ നിന്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് നോക്കണ്ട ആ പോ പോ ഡോ പുറകോട്ട് മാറി നിക്ക് Ah! <laughs> 
വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളോടും വരാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറ്റിയ നിനക്ക് നമ്മൾ കരുതിയത് പോലെ അല്ലെ അവൻ ഡേഞ്ചറാ ഞങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിൽ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ രക്ഷപ്പെട്ട് എത്തിയത് എന്ത് പറ്റി അരവിന്ദ് ഒരു ചൈനക്കാരൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവനെ എതിരിടാൻ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്ന് അവനെ കണ്ട് ഭയം ഓടിയപ്പോ നമ്മളൊക്കെ വെറും ഭീരുക്കളായി മാറിയില്ലേ നമ്മൾ മലേഷ്യയിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ചു ശ്രീലങ്കയിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ചു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ അവരെ കണ്ട് ഇന്നും ഭയം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അരവിന്ദ് ധീരത എന്താണെന്ന് ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചത് നമ്മളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭീരുക്കളെ പോലെ ഓടുകയല്ലേ തിരിച്ചടിക്കണം അവൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ പോവാൻ പാടില്ല വേണ്ട അരവിന്ദ് ഈസ് ടു പവർഫുൾ അവൻ എതിർത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണല്ലോ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ ആയുധങ്ങളുടെ കൂടെ ധൈര്യവും വെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം അരവിന്ദ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാ ഉള്ളത് ആദ്യം അറിയുക വേണ്ടത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നെഞ്ചു വിരിച്ച് പോരാടിയില്ലേ അയൽരാജ്യത്തോട് എന്നിട്ട് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും ചത്തുപോയില്ലേ ധീരതയും ദ്രോഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒൻപത് പേര് ചേർന്ന് കൊല്ലുന്നതിന്റെ പേര് ധീരത എന്നല്ല ദ്രോഹം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അരവിന്ദ് അവനെ വെറുതെ വിടണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ പടർന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എത്രയും വേഗം തടയേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവനെ നേരിടാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അരവിന്ദ് കഴിയും ഈ രോഗം ഭേദമാക്കാനും അവനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനും ഒരേ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ബോധിധർമ്മൻ ആ ഡി എൻ എ റിസർച്ച് ഉടനെ തുടങ്ങണം ബോധിധർമ്മന്റെ കഴിവെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവനെ നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കണം അവനെ അടിക്കുന്ന അടിയിൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ദേഹത്ത് പോലും കൈവെക്കുവാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കരുത് അതിന് ഹ്യൂമൻ ജിനറ്റിക് ലാബാ വേണ്ടത് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അവന്റെ കണ്ണി പോലും പെടാതെ നോക്കണം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ലാബ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നമ്മളിരിക്കുന്നിടം ആരും അറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരുവർ പുറത്തു നിന്ന് സഹായിക്കണം 
നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് അയാളും അറിയരുത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും സിം കാർഡ് ഉടൻ തന്നെ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് രണ്ട് പുതിയ സിം കാർഡ് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് മാലതിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മാലതി ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ അവൾക്ക് പോലും നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മാലതി ആ നിന്റെ ഫോണിലെ സിം കാർഡ് ആദ്യം കളഞ്ഞേക്ക് നാളെ പുതിയ സിം കാർഡ് വാങ്ങിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇനി ആ ലാബ് എവിടെയുള്ളെന്ന് വേഗം പറ ഇത് അടയാർ പാല ഇത് ഗാന്ധി മണ്ഡപം ഇത് ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതിന്റെ നടുക്കുള്ളത് ഐ ഐ ടി ക്യാമ്പസ് അശ്വിൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ആ കാണുന്നതാണ് ഐ ഐ ടിയുടെ പുറകിലായി ഒരു വലിയ കാടുണ്ട് ഐ ഐ ടി മുഴുവനും അറുനൂറ്റമ്പത് ഏക്കറാ ഇതിൽ നാനൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ വലിയ കാടാണ് സിറ്റിയിൽ ഇത്രയും വലിയ കാടുള്ള കാര്യം ആർക്കും അറിയില്ല അത് കോമ്പസ് ടെക്നോളജി സെന്റർ ഇത് മിഷൻ ഡയനമിക് സെന്റർ ഇവിടെ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബ് ഉള്ളത് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഇല്ല സാർ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സെമസ്റ്റർ ഹോളിഡേ ആണ് സാർ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ജർമ്മൻ എക്യൂപ്മെന്റ്സാ നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ഔഷധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള മാലതി മൂലം അവിടേക്ക് എത്തിക്കാം അശ്വിൻ ഇപ്പൊ വരും നമുക്ക് സിം കാർഡ് എല്ലാം വാങ്ങിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരും എല്ലാവരും സിം കാർഡ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അതെല്ലാം ചെയ്തു ഓക്കെ വരൂ എന്നാ പോ ുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ തേടും ത്യാഗം തീർത്തിടാം നമ്മുടെ ഈ ത്യാഗം സത്യമാകുമെങ്കിൽ നാളെ പുതു ലോകം കണ്ടിടാം ആരും ഇല്ല തുണയായി നമ്മൾക്കിന്ന് വഴി കാട്ടാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് തുണയാകാൻ സമ്മതമേ ഇന്നീ നേരം മനസ്സിന്റെ വേദനയോ മറന്നിടാം വിജയം നേടാം നമുക്ക് ഇന്നീ വേളയിലും ഇന്ന് കാണും ലോകം നമ്മൾക്കുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ തേടും ത്യാഗം തീർത്തിടാം നമ്മുടെ ഈ ത്യാഗം സത്യമാകുമെങ്കിൽ നാളെ പുതു ലോകം കണ്ടിടാം ചികിത്സയിലാണ് രോഗികളുടെ തിരക്ക് മൂലം ഈ രോഗം തടയുന്നതിനായി 
The initial symptoms are spotted on the face. There are many hospitals which are beyond their capacity to fill their patients. Many patients are <laughs> Chalichidum kai viralugano Adu manasin kulirmayo Yedudum bakugal marakade Ini manasil kurichida Palaral chulum bakugali vide Vijayam nalgidum Palanal chayum natyagangalo Ini Yes, sir. How can I help you? I want to know who make this purchase. Sir, but those details I cannot... The CD was purchased on 22nd February. It was a credit card purchase. The card holder name is Imran Shahid. And it was HDFC Bank credit card. The name is Imran Shahid. Tell me about his more recent purchases. Two days ago, he had purchased something at Apollo Pharmacy. Yesterday, he filled petrol for rupees 1500 at Bharat Petroleum Bank, Gindi. TN09 AT7419. TN09. One second, one second. AT7419. This car yesterday, Imran filled petrol. Okay. But I find out. Imran doesn't have a car. But I need to know name and address. After who on this? You got it. They are not five in total. They are six. A girl is helping them from outside. Her name is Maladi. She is Shubha's school friend. She is in third year civil engineering. This is certificate. Get a hold of Maladi and you will find others. Once you know where they are, don't leave Maladi. Kill her. That's exactly what I'm gonna do. And don't spare anyone. Else you will be in trouble. Kill everyone. Yes.
മാഡം മാഡം എന്താ വേണ്ടേ plan you can't find them through me because even i don't know where they are it's time for bodhidharma you can't escape from him tell him i said good night If you hate India, if you have the guts to come and fight the Indian army, don't, don't, don't go out of killing innocent people like in coward. Harvard is going to kill you. You can't escape from Bodhi Dharma. Imran! Imran! Hindabad Imran! 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 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് എന്താണ് അവസാനത്തെ ദിവസം ജീവനെ പേടിച്ച് ഓടാൻ പറയുകയാണോ അല്ല ശുഭ നമ്മുടെ ജീവനക്കാലം ആരാന്നൊരു ജീവനാണ് പ്രധാനം ബോധി ധർമ്മന്റെ ഡി എൻ എ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ ഗവേഷണം ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന് അരവിന്ദുണ്ടാകണം എന്ന അരവിന്ദിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുക അവന്റെ ദേഹത്ത് വെയിൽ കൊള്ളാൻ പാടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും മരിച്ചാലും അരവൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല വാ
to check it twice. What is Okshi covering here? Shuba, Shuba. Huh? Dong, leave under you.
behind this miracle he is here with us today you say that we have lost ancient ways of life and culture and time but how do you believe that they would help modern society kaanada poi oru kutike ammayude pere achinde pere tande veedu evadiyanu nariyunnathu etra pradhanamano athrayum pradhanamana nammude charitram nammal arinjirikkendathu nammal charitram marakkunnathu kondana samskaram nashtamaagunnathu nammude dheeradayum perumayum nammal ariyadirikkan vendi nammale bharicha ellavarum manapoorvam adu marachu vachu മതം മാറ്റം ജാതി മാറ്റം മൊഴിമാറ്റം എന്ന് സംസ്കാരം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചില ആചാരങ്ങൾ വെച്ച് പഴയ വസ്തുക്കൾ എരിച്ചു കളയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ച ഓല ഗ്രന്ഥങ്ങളും കത്തിയെരിഞ്ഞു അതിനേക്കാളേറെ നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് അപൂർവ പുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശ്രീലങ്ക ജാഫ്ന ലൈബ്രറി മുഴുവനും മരിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞു നമ്മുടെ ചരിത്രമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക മഞ്ഞൾ അരച്ച് തേക്കുന്നതും വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുന്നതും ആചാരമാക്കരുത് അത് സയൻസ് ആണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അത് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഞ്ഞൾ വിളയാത്ത നാട്ടിൽ അവർ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് പേറ്റൺ റേറ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉമ്മറത്ത് ചാണകം തളിച്ച് കോലമിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല സംസ്കാരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വീടിനടുത്തുള്ള വേപ്പുമരം മുറ്റത്തുള്ള തുളസി ചെടി ഇതൊക്കെ ഔഷധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുത്താൽ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഭാരതീയ സംസ്കാരമാണെന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ
ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആകാംക്ഷയോട് നോക്കി അവരുടെ പിറകെ പായുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കുന്ന തുണിയുടെയും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിജ്ഞാനികളെയും വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു നമ്മൾ മറന്നത് ബോധിധർമ്മനെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആയിരം ആയിരം മഹാന്മാരും യോഗികളും ജീവിച്ച മണ്ണാണിത് അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിരയിലോടുന്ന രക്തത്തിലും അവരുണ്ട് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പരീക്ഷണമൊന്നും നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ഇന്ന് കാണും ലോകം നമ്മൾക്കുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ തേടും ത്യാഗം തീർത്തിടാ നമ്മുടെ ഈ ത്യാഗം സത്യമാകുമെങ്കിൽ നാളെ പുതു ലോകം കണ്ടിടാ ഇതാ ഇതാ ഇനി മുന്നോട്ട് വരാ 